வெல்கம் டு ஆல் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம யூனிட் ஃபைவ்ல எலக்ட்ரோமேடிக் வீவ்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஒட் இஸ் எலக்ட்ரோமேடிக் வீவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் என்ன அந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் கரெக்ஷன் டு ஆம்பியர்ஸ் சர்க்கூட் லா அப்படின்ற டாபிக் பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஏ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் இந்த இன்டர்வல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர் ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்தோம் It is the first equation, line integral of e into dA vector is equal to q divided by epsilon naught. That is a Gauss law equation of the bottom. And then second equation, that is a integral of P vector into dA vector is equal to 0 on the bottom. And then third equation, integral of line integral of e into dL vector. e into dL vector is equal to d by by dt abin bodu fadias la and fourth equations that is a line integral of b into dl vector is equal to mu not i plus mu not epsilon not d by dt of e vector into da vector abin solli here four equations pogum last year public exam la get our question da that is a very very important question okay next topic can have been to the power law so electromagnetic wave what is the electromagnetic wave what is the definition of electromagnetic wave it means you are two more question okay okay answer electromagnetic waves are non-mechanical waves which move with speed equals to the speed of light so now we're going to put the electromagnetic wave of the end of the day that is a not a mechanical wave mechanical wave now it is going to know the end of the medium level you may end up so சாதாரணமாக வேக்கம்லே நமக்கு வந்து ஈஸியாக ட்ராவல் ஆகிட்டு போகும் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளைட் த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட்ன்ற அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளைட் ஸ்பீடில் வந்து இனிய வேக்கம்லே வந்து இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் வந்து மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவாக போகும் ஓகே ஸோ நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்கும் லாஞ்சி டூட்டினல் வேவ் லாஞ்சி டூட்டினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவ் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சைன் வேவ் இந்த மாதிரி க்ரஸ்ட் ட்ரஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு வேவ் ஃபார்மில் போகிறது தான் இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்னுடைய வேவ் வந்து ட்ரான்ஸ்பர்ஸ் வேவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னால் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது பட் அது ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது வந்து எயிட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றது எயிட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எயிட்ஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் நம்ம பெரிய இருக்குமே ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ ஃப்ரீக்வன்சினுடைய யூனிட் வந்து நம்ம ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் அ மியூ அதனுடைய அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சினுடைய யூனிட் வந்து எட்ஸ்னு சொல்லுவோம் எட்ஸ் அப்படின்றது அவருடைய பேர் தான் சயின்டிஸ்டுடைய நேம் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூ வந்து எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ உங்கள் ஓல்டு புக்கில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அ ஒரு இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு தட் இஸ் இண்டக்ஷன் காயில்ன்றது இன்புட்டை நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆக்சுவலாக பவர் தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஒரு இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு நம்ம கொடுப்போம் அந்த இண்டக்ஷன் காயிலுக்கு நீரதான் ஓகே நீராக ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ஸ்பியர் இந்த மாதிரி ரெண்டு மெட்டல் ஸ்பியர் வச்சிடுறோம் ஓகே ஸோ இந்த மெட்டல் ஸ்பியரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தட் இஸ் இண்டக்ஷன் காயின் மூலமாக ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தட் இஸ் என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த பாசிட்டிவ் பவர் சப்ளை நெகட்டிவ் பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ அந்த இண்டக்ஷன் காயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு மெட்டல் ஸ்பியர் இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இது என்ன மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் எனக்கு ஒன் சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து சார்ஜ் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு வந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே தான் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து மெட்டல் ஸ்பியராக எடுத்துருக்கிறோம் நான் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த மெட்டல் ஸ்பியர் எடுக்கும்போது அந்த சார்ஜ் இண்டக்ஷன் காயில் வந்து வரக்கூடிய சார்ஜ் ஓகே ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இந்த மெட்டல் ஸ்பியர்லையும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் ஸ்பியர்லையும் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டோர் ஆகுது ஸ்டோர் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ப
ஸோ ரிசர்வ் மேலே விடும்போது அந்த இடத்துல ஒரு இண்டக்ஷன் நடக்கும் ஓகே அவங்க தெரியும் அங்கே ஒரு இண்டக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த இண்டக்ஷன் அந்த ரிசர்வரில் வந்து நமக்கு என்னவா கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூவாக கிடைக்குது ஸோ சார்ஜஸ் ஆக்சலரேட்டர் ஸோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூ எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னிக் ஃபீல்டு இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் இங்கே வந்து மேக்னிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னிக் ஃபீல்டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த சார்ஜில் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும்போது ஸோ நமக்கு ஆக்சலரேட் ஆகும்போது அங்கே வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வியூ வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவை வந்து நம்ம ஒரு ரிசீவர் ஸோ ரிசர்வ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவை நம்ம வாங்கலாம் ஓகே ரிசீவ் பண்ணோம் ஓகே ரிசீவ் பண்ணும்போது அது எலக்ட்ரோ ஒரு மேக்னடிக் வேவ் ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவில் நமக்கு அது விசிபிள் லைட் இஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் ஒரு எக்ஸ் ரே இஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் காமர் ரே இஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் அண்ட் யூவி ரே இஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் அண்ட் ஐஆர் ரே இஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேணும் ஸோ ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் இந்த சார்ஜ் ஆக்சிலரேட்டர் ஸோ இந்த ஆக்சிலரேட்டட் சார்ஜஸ்ல இருந்து நமக்கு அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவினுடைய வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அண்ட் தென் அதனுடைய வெலாசிட்டி அப்படின்றது த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற ஒரு வெலாசிட்டியில் அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து நமக்கு அதனுடைய வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹெட்ஸினுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக வந்து நாம பார்க்கறோம் ஓகே இது இஸ் அ ஹெட்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவுக்கு சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை எனி ஆக்சிலரேட்டட் சார்ஜஸ் ஸோ சார்ஜ் ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது சார்ஜ் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்னதுன்னா எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் தென் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் டியூ நாட் ரெக்வைட் எனி மெட்டீரியல் மீடியம் ஃபார் த ப்ரொபகேஷன் ஸோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ஒரு மீடியமும் தேவையே கிடையாது நமக்கு வந்து மீடியம் நாட் ரெக்வயர்ட் ஸோ எந்த ஒரு மீடியமும் இல்லாமல் நமக்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் வந்து ட்ராவல் ஆகும் அதனால தான் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் அ நான் மெக்கானிக்கல் வியூ திஸ் இஸ் எந்த ஒரு மீடியம் தேவையில்லாததுனால இந்த நான் மெக்கானிக்கல் வியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் நேச்சர் ஸோ அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் எப்படி ட்ராவல் ஆகும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேவாக ட்ராவல் ஆகும் so the oscillation electric vector oscillating magnetic field vector and the propagation vector are mutually perpendicular to each other so and the electric and magnetic field la vanda and the electromagnetic travel agumbodu that the electric field and the magnetic field undu eppadi irukuna onnu konnu perpendicular to each other ah irukum so adha vanda nama diagram la inga explain panirukanga so inda diagram pathina so inga vanda z axis இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது தட் இஸ் அ மேக்னிக் ஃபீல்டு வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது தான் எடுத்துக்கோங்க ஓகே அப்படி இருக்கும்போது இந்த மேக்னடிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த மேக்னடிக் ஃபீல்டும் ஒன்று கொண்டு எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டும் ஒன்று கொண்டு பர்பண்டிகுலராக ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் திஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வீவ் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வீவ் ட்ராவல் இது எப்படி ஸ்பீட் which is equal to the speed of the light in vacuum so namak vandu adanoda velocity vandu 3 into 10 power 8 meter per second ah irukum adu eppadi derive pannalam appadina c is equal to 1 by mu not epsilon not okay mu not ah namak enna theriyum okay there is a permeability of permeability of free space and epsilon not rendu permeability of free space so in the two values constant value in the constant two value ku ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு த்ரீ இன்டு டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளைட் வந்து த்ரீ இன்டு டென் போர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஸோ இன் ஏ மீடியம் விச் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சோனர் அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி மியூ த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் மீ இஸ் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ நமக்கு வந்து வீக்கமில் வந்து இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் எப்படி ட்ராவல் ஆகும்னா தட் இஸ் அ த்ரீ இன்டு டென் போர் மீட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீடில் அவங்க நமக்கு ட்ராவல் ஆகும் பட் இன் ஏ மீடியம் ஸோ
ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் வந்து பெர்மிட்டிவிட்டி அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி வந்து நம்ம மியூ நான் எப்சிலாங் எழுதுவோம் அந்த மீடியத்தில் மியூ அண்ட் எப்சிலாங் அப்படி நம்ம எழுதலாம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதுறனா ரூட் ஆஃப் இங்கே என்ன வரணும் நமக்கு தட் இஸ் அ மியூ நாட் டிவைட் பை மியூ ஸோ தட் இஸ் அ மியூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மியூ ஆனோம் ஸோ மியூ நாட் டிவைட் பை மியூ அப்படின்றது வந்து தட் இஸ் அ மியூ ஆர் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that frequency is called uh, that is a refractive index idha nam enna solrom na refractive index appadi nam solrom the frequency la that is a refractive index here n is a refractive index of the mediathila and the electromagnetic wave undu namakku travel aagumbodhu adanudaiya refractive index value so in the formula use panni nama calculate pannalam and the electromagnetic waves are not diffracted and the எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேடிக் ஃபீல்டு ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையோ இல்லை மேடிக் ஃபீல்டு இது ஆக்சிலரேட் ஆகிறதால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது நமக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேடிக் வேவே நமக்கு கிடைக்குது அப்படி இருக்கும்போது திஸ் எலக்ட்ரோ மேடிக் வேவ் இந்த எலக்ட்ரோ மேடிக் வேவ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேடிக் ஃபீல்டுனால டிஃப்ளக்ஷன் ஆகாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் சார்ஜ்லெஸ் வேவ் ஸோ இது ஒரு சார்ஜ்லெஸ் வேவ் எலக்ட்ரோ மேடிக் வேவ்ஸே ஒன் ஆஃப் த அது வந்து ஒரு சார்ஜ் கிடையாது அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜோ எதுவுமே கிடையாது அதனால வந்து இது வந்து சார்ஜ் லெஸ் வேவ் அப்படின்றதுனால நமக்கு வந்து இது நாட் டிஃப்ளக்டர் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் நாட் டிஃப்ளக்டர் ஸோ எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் கேன் எக்ஸிபிட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷன் அண்ட் போலரைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படும் இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் லைக் அதர் போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் ஆல்சோ கேரி எனர்ஜி லீனியர் மூமெண்டம் அண்ட் ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ லீனியர் மூமெண்ட்னா பி பி என்ன நான் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி அது வெலாசிட்டி இருக்கு தட் இஸ் அ பார்ட்டிகல் வே இஸ் அ பார்ட்டிகல் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கும் ஸோ மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி தான் அதுக்கு மூமெண்ட் லீனியர் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இப்படி மூவ் ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு ஆங்குலர் மூமெண்ட்டமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ திஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கை கொஸ்டினாக கேட்டால் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் எழுதலாம் அண்ட் தென் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டால் எயிட் பாயிண்ட்டுமே நாம் எழுதணும் ஸோ ஓல்டு புக்கில் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு வந்து தட்ஸ் என் இந்த ஒரு எயிட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு படித்தா போதும் ஓல்டு புக்கில் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த ரிலேட்டிவ் மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த மீடியம் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் த ரிலேட்டிவ் எலக்ட்ரிக்கல் பெர்மியா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கம்ப்யூட் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஃபார்முலா என் ஈக்குவல் டு மியூஆர் எப்சிலாங்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்தோம்னா டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டி ஆஃப் த மீடியம் எப்சிலாங் ஆர் ஓகே எப்சிலாங் ஆர் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி வந்து மியூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் த ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னு போது ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எப்சிலாங் ஆர் மியூஆர் மியூஆர் ஸோ எப்சிலாங் ஆர் வேல்யூ மியூஆர் வேல்யூ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கு ரூட் எடுத்துக்கணும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு டூ மார்க் கோஷின் நமக்கு கேட்கலாம் and then uh, what is the source of electromagnetic waves so electromagnetic waves are a source na enna so optic production agudha endradha vandu konja detail la kuduthirupanga so nam yerkane vandu heads experiment paathrom eppadi vandu electromagnetic waves vandu produce agudha na adhe maari dhaan inga vandu oru idhukku vandu actually oru battery kuduthirupanga so there is a positive and negative vandu connect panirupanga so right tension battery connect pannum bodhu adhu vandu oru metal sphere ku vandu and charges pogum bodhu அந்த மெட்டல் ஸ்பேரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சரௌண்டிங்கில் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகுது ஆக்சிலரேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து அதில் வந்து வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு டைமை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் டைமை டிபெண்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது ரெண்டும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று கொஞ்சம் பர்பண்டிகுலராக வந்து நமக்கு இந்த பிட்வீன் கேப்பில் அந்த சார்ஜ் ஆக்சிலரேட்டட் ஆனால் மேக்னிக் ஃபீல்டு வெக்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்
ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிலேட்டட் சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுனா இந்த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னிக் ஃபீல்டுனால மேக்னிக் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னிக் ஃபீல்டு ஒன்று கூட பர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு வியூவ் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வியூ ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒய் ஆக்சிஸில் மேக்னிக் ஃபீல்டு இருந்தால் அதனோட டேரக்ஷன் ஆஃப் த வேவினுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் அ செட் ஆக்சிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி சம் ஈக்வேஷன்ஸ் நம்ம கேட்கணும் நம்ம ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ வேவ் வேவ்ஸில் வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வேஷன் வச்சுப்போம் இந்த ஈக்வேஷன் வந்து ஜென்ரல் எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் இன்ட்டு கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒமே காட்டின்றது ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஸோ இங்கே ஒய் அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இ எக்ஸ் தட் இஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் ஏ எக்ஸ் எக்ஸிஸ் ஓகே ஸோ இ நாட் இ நாட் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓகே தட் இஸ் அ மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோமா ஸோ தட் இஸ் அ மேக்சிமம் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஆம்பிடியூட் ஓகே இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இ நாட் என்றது தட் இஸ் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்சிமம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் த ஆம்பிடியூட் சைன் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகே இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய அந்த வே வந்து செட் ஆக்சிஸ் மைனஸ் ஒமேகா டி ஆங்கிள் ஸோ அதே மாதிரி தட் இஸ் அ ஒய் ஆக்சிஸ் நமக்கு வந்து மேக்னிக் ஃபீல்டு அதனுடைய ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த மேக்சிமம் ஆம்பிடியூட் பி நாட் சைன் இன்ட்டு கே அதே மாதிரி எக்ஸ் அட் டைரக்ஷன் அந்த வேவ்ஸ் டைரக்ஷன் செட் ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் வந்து இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம போய் எழுதியிருப்போம் ஸோ தட் இஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் த மேக்னிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்வேஷன் எழுதியிருப்போம் ஸோ இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் இன் வேக்கம் த ரேஷியோ ஆஃப் பிட்வீன் த இ நாட் அண்ட் பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னிக் ஃபீல்ட் ஸோ இன் இயர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே இன் இயர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூவும் மேக்னிக் ஃபீல்டுனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ ரெண்டையும் ரேஷியோ பண்ணுவோம் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபை தட் இஸ் அ த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்ற ஒரு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்னுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் எதை தான் டிவைட் பண்ணும் போது தட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் த இ நாட் அண்ட் த பி நாட் ஸோ இ நாட் பி நாட்டே நம்ம டிவைட் பண்ணும் போது கிடைக்கிறது தட் இஸ் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் தென் இஃப் எனி மீடியம் இது வந்து வேக்கம் இந்த வேல்யூ வந்து எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா வேக்கம்ல இன்கேஸ் சப்போஸ் இனியா மீடியத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அந்த லைட் அப்படின்னும் போது அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேர் ட்ராவல் ஆகுனது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இ நாட் டிவெலப் பி நாட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக வந்து சிக்கு ஈக்குவலாக இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் எ மீடியம் இருக்காது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை வந்து நமக்கு வந்து மீடியத்தில் போயிட்டு இருக்கு ஓகே மீடியத்தில் போகும்போது ஏற்கனவே நமக்கு வந்து சாதாரண ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் போகும்போது த்ரீ இன்ட்டு டென் போவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குன்னா நமக்கு மீடியத்தில் போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் எ மீடியம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் எ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் தட் இஸ் நாட் ஏ ஈக்குவல் ஓகே நாட் ஈக்குவல் அப்போனா எப்படி இருக்குன்னா இ நாட் டிவெலப் பி நாட் வந்து லெஸ் தென் சியா இருக்கும் தட் இஸ் அ லெஸ் தென் சியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ அண்ட் தென் அனதர் ஒன் ப்ராப்ளம் இதை பேஸ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அனுப்புனா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கம்ப்யூட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வியூ இன் ஏ மீடியம் இஃப் த ஆம்பிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னிக் ஃபீல்ட்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் கோலம் இன்வர்ஸ் அண்ட் டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் டிஸ்லா ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ தட் இஸ் அ இ நாட் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் அ பி நாட் வேல்யூ ஸோ தம்பிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் குலும் இன்வர்ஸ் அண்ட் தென் தம்பிடியூட் ஆஃப் த மேக்னிக் ஃபீல்டு பி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டெஸ்லா ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்வல் டு இ நாட் யூர் பை பி நாட் ஓகே ஸோ கால்குலேட் பண்ணும் போது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாங்க போகிறோம் நான் இதை டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இயர் இருக்கக்கூடிய டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மேலே வந்தால் ப்ளஸ் ஃபோர் மாறுவோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அப்போ நான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அப்படின்றது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் இது வேல்யூ எப்படி இருக்குது நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டாக இருக்கிறது இனி மீடியத்தில்
some wavelength la or some frequency la vandu namukku vandu some colors order pandrathu okay so namukku vandu lambda la nam vandu ascending order la eludrama frequency descending order la irukum ena reciprocal la irukum so edhaavadhu one ascending order edhaavadhu one vandu lambda alladhu frequency vandu nam ascending order or descending order la eludumbo namukku kedikiradhu da enadhu the desired and the spectrum namukku kedikum so nam pathina radio view micro wave infrared ray visible light uv ray x ray gamma this order இது வந்து என்ன ஆர்டர்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர்ல இருக்கு நமக்கு ஓகே ஸோ வேவ்லென்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் காமா கம்மியா இருக்கு அண்ட் தென் எக்ஸ்ரே அண்ட் தென் யூவி ரே அண்ட் தென் விசிபிள் லைட் அண்ட் தென் இன்ஃபாரேட் அண்ட் தென் மைக்ரோ பீம் லாஸ்ட் வந்து ரேடியோ பீவ் ஸோ இந்த ஆர்டர்ல வந்து நமக்கு எழுதியிருக்காங்க இது வந்து வேவ்லெந்த் அப்படி உள்டாவா ஃப்ரீக்வன்சினுடைய ஆர்டர் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வேவுக்கும் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அதனுடைய வேவ்லென்த் என்ன அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ ரேடியோ வேவ் அப்படின்னும் போது தட் இஸ் எப்படி ரேடியோ வேவ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஆக்சிலேட்டட் மோஷன் ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா ஆக்சிலேட்டட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு அதை ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறதே ரேடியோ வேவ் தான் ஸோ ரேடியோ வேவ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஃப்ரம் த ஃபியூ ஹைட்ஸ் டு டென் பவர் நைன் ஹைட்ஸ் ஸோ நமக்கு ஃபியூ ஹைட்ஸ் வந்து ஒன் ஹைட்ஸ் ஆகலாம் டூ ஹைட்ஸ் ஆகலாம் சம் ஹைட்ஸ் வந்து டென் பவர் நைன் ஹைட்ஸ் வந்து அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் திஸ் ரேடியோ வியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேடியோ டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து அதனுடைய ரேடியோ டெலிகாஸ்ட்டாக சம் ஃப்ரீக்வன்சியில் என் எக்ஸாம்பிள் கோடை எஃப்எம் பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு க்ளோ ஹெட்ஸில் நம்ம வந்து ட்யூன் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிக்னல் வந்து ஒரு ரேடியோ வேவாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி சம் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஆடியோ நமக்கு வந்து ரேடியோ வேவாக ட்ராவல் ஆகிட்டு நமக்கு ஒரு ஆடியோவாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி டெலிவிஷன் டெலிவிஷனில் வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது சம் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியாக சம் சேனல்ஸ் வந்து நமக்கு கெயின் ஆகும் ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து ரேடியோ வியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபோன் டு த ட்ரான்ஸ்மிட் த வாய்ஸ் செல்லுலர் ஃபோன்ஸ் ஸோ ஃபில் செல்லுலர் ஃபோன்ஸில் நம்ம பேசுகிறது இன்னொருத்தர் கேட்குது இன்னொருத்தர் பேசுகிறது நாம் கேட்குறோம் அப்படின்னு அந்த ஆடியோ அந்த சா சவுண்டு வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த இது ரேடியோ வேவாக ட்ராவல் ஆகி நமக்கு வந்து ரீச் ஆகுது ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரியான ஃப்ரீக்வன்சியில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டில் வந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைக்ரோ வேவ்ஸ் ஸோ நம்ம மைக்ரோ ஓவன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது இஸ் அ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குயிக்காக வந்து ஃபுட்டை வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட்டை பாயில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மைக்ரோ வேவ் ஓவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மைக்ரோ மைக்ரோ வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் வேக்கம் டியூப் சச் ஆஸ் த கிளஸ்ட்ரான் மேக்னட்ரான் அண்டு கண்டையோட் ஓகே அப்படின்ற அந்த டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு மைக்ரோ வேவ்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் நைன் ஹைட்ஸில் இருந்து டென் பவர் லெவன் ஹைட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ தீஸ் வேவ்ஸ் அண்டர் போஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் கேன் பி போலரைஸ்டு ஓகே இது என்னதுன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் அண்ட் போலரைஸ்டு ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் தீஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ரேடார் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த மாதிரி மைக்ரோ வேவ்ஸ் யூஸ் ஆகுது அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் நேவிகேஷன் யூஸ் ஆகுது அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் மைக்ரோ ஓவன் மைக்ரோ வேவ் ஓவன் ஃபார் குக்கிங் அண்ட் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் த்ரூ த சேட்டலைட் ஸோ நம்ம சேட்டலைட்டுக்கு வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து அந்த வியூ ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான மைக்ரோ வேவ்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் இன்ஃபாரேட் ரே ஸோ ஐஆர்ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்ஃபாரேட் ரே என்ன சொல்லுவோம் ஐஆர்ஏ இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஹாட் பாடிஸ் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஹீட்டிங் பாடியாக இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து சாதாரணமாக ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒரு பாதத்தை தரிச்சு ஹீட் பண்ணாலே அந்த ஹீட் இந்த அனால் சொல்லுவோம் அந்த ஹீட் தான் வந்து இன்ஃபாரேட் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம சன்லைட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இன்ஃபாரேட் ரேஸ் அது தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ மாலிக்யூல்ஸ் அண்டர் கோயிங் ரேடியேஷனல் அண்ட் வைப்ரேஷனல் ட்ரான்சேஷன் ஸோ அதே மாதிரி ரேடியேஷனல் ரொட்டேஷனல் ரொட்டேஷனல் வந்து
so body pain and the muscular pain and the body heat therapy alam use are there and TV remotes alam the signal carrier on the number and infrared rays and the use are there they marry mized fog up in arms along mood upon the other pony on the number on the visible light on the visible from the thing and I'm going to read the learning or at the long day for all the car man on the that is a might for the commode other on the travel panel for a clear image character the game and in front of the photograph for the government in the infrared rays on the use are there and then visible light visible light in the film the southern was under the light uh, visible okay visible light of the number so long so southern or two bright or a southern light level or a good light okay so that is a tungsten filament nala namak glow a good light that is a incandescent light of the number so on the money light level or a good yeah light level good use of the time on the that is a visible light ordinary light down okay i'm going to frequency but you know four into ten power putting it's the eight into ten power putting it's the wrong so now okay in the visible light on the yellow lobby will be put on the you know the reflection on the refraction on the interference the diffraction and can be polarized along the corner so it exhibits photoelectric effect also it can be used to study the structure of the molecules so molecular and the structures of the normal study but the use like that and arrangement of the electrons in external shell of the atom so the atom or the external cell along the repeat number of the electrons on the corporate one of the number of the arrangements on the pocket the number of the use like that it causes sensation of vision so nama paakrom abina ama kannukku vande oru image theriyud abinave adukku kaaranam in the visible light abindra in electromagnetic field electromagnetic abin onnu illana kandipa namakku kannula pava that is a kannu edhiyum paaka mudiyadhu so and then ultraviolet rays that is a uv rays abhi nam solluvom so idhu epdi production aguna that it is produced by the sun or can ionized gases so gas ionization angu produce aagadhu or ultraviolet rays are around the sun la nam naturally varakudiya or ray ultraviolet rays are the frequency pathina 8 into 10 to power 14 hertz to 10 power 17 hertz abindra or hertz la vandu namakku avude frequency irukum okay it has penetrating power less penetrating power idhe gamma rays are the high penetrating power nu solluvom inga vandu ultraviolet rays vandu namakku pathina that is a low penetrating power are come so it can be observed by the autonomous um, that is atmospheric ozone and it is harmful to human body so namakku vandha atmospheric ozone moolama namakku vandha enaga break aayidu namakku vandha nam body la vandha direct avala mode namakku oru bad effect that is harmful a irukku namakku vandha oru bad effect avana namakku kudukum some many cancers avana production pandrathukku in the ultraviolet rays vandha namakku vandha oru bad disease avana production pandrathukku vandha kandipa நமக்கு வந்து இந்த அல்ட்ரா வைல்ட் ரேஸ் தான் நமக்கு வந்து பாடி எஃபெக்ட் பண்ணும் இட் இஸ் யூஸ் டு டெஸ்ட்ராய் த பேக்டீரியா இன் ஸ்டெரிலைசிங் த சர்ஜிக்கல் ஸோ நம்ம ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் வந்து சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருப்பாங்க சிசர்ஸ் அண்ட் நைஃப் ஸோ மெனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அதனுடைய இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரியா வைரஸ் எல்லாம் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெரிலைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்டெரிலைசிங் அப்படின்னும் போது அங்கே அல்ட்ரா வைலட் ரேஸை வந்து பாஸ் பண்ணி அந்த சர்ச்சிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க கிளீன் பண்ணுவாங்க அந்த பல் பர்குலர் அலாரம் அலாரம் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து ஸோ ஒரு அலாரம் ஹீட் அண்ட் ஹீட் அலாரம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அலாரஸை வந்து நமக்கு வந்து ஆக்டிவ் ஒரு அபாய மணி எச்சரிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அலாரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி அல்ட்ரா வாலட் ரேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் அண்ட் பல் அண்ட் தென் டு டிடர் த இன்விசிபிள் ரைட்டிங் இன்விசிபிள் ரைட்டிங் கூட நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான அல்ட்ரா வாலட் ரேஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஃபிங்கர் பிரிண்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் எக்ஸ்ரே ஸோ எக்ஸ்ரே அப்படின்னும் போது நம்ம நம்ம டீட்டெயிலாகவே பார்த்தோம் எக்ஸ்ரே என்னென்ன தட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ சடனாக வந்து ஸ்டாப் ஆகும்போது அங்கே ஹை ஸ்பீட் எலக்ட்ரான் தட் இஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு டார்கெட் மேலே வந்து நமக்கு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் வந்து ஹிட் ஆகும்போது அங்கே ஃபுட் யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து தட் இஸ் அ எக்ஸ்டென்ட் பார்த்தோம் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டென் பவர் செவன்டீன் எட்ஸ்லேருந்து டென் பவர் நைன்டீன் எட்ஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தட் இஸ் அ மோர் பெனிடேட்டிங் பவராக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது தட் இஸ் அ எக்ஸ்ரே இஸ் எ மோர் பெனிடேட்டிங் பவர் ஸோ எக்ஸ்ரேஸ் நம்ம எது யூஸ் ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்டென்சிவ்லி இன் ஸ்டடிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இன் அட்டாமிக் எலக்ட்ரான் செல்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே 
and then it is used to detect the fractures some already further come so bone fractures they are diseases are gone diseased are gone and uh, formation of the bones and uh, stones uh, and uh, some uh, skin problem the area vandu namakku vandu in the x rays vandu namakku use aagudhu okay so inna pathina namakku vandu that is a uh, detect the faults and the cracks flows and the holes holes okay or crack or metal or crack irukke so or metal or hole irukke andha mari irundha avula nama enna pannalam and next is use panni nama identify pannalam okay so last of one electromagnetic wave that is a gamma rays gamma ray appadina mudhu there is a very high penetrating uh, power appadina nama solluvom idu eppadi namakku production aagudhu indha gamma rays appdi pathinga it is produced by the transition of the radioactive nuclei and the decay of certain elementary particles okay so for example uranium appo in eduthukra uranium 92225 appo in oru uranium eduthukna adilla nu vandha that is a uranium and radioactive element appo nu solluvom that is adha vandha naga nu namak natural ave vandha disintegration agum disintegration appo in adu thanni thanni vandha enna agum so some uh, radiations emit panni adu appo positive pogadude mass so apdi adala vandu varakudi one of the ray da nam enna solla gamma ray okay so and the gamma ray edala vandu nam kodha nuclei that is a radioactive nuclei and the decay of the certain elementary particles so in example vandu namak uranium so yena thirund varakudi or particle that is a electromagnetic wave and the gamma ray apdi nam solla vandu produce the chemical reactions on the photographic plates fluorescence ionization diffraction edha vandu pathina or photoelectric plate mela vandu namak effect aga and then fluorescence and or effect on the some metals mela vela mudhu fluorescence na kodiru kudiya thanni yerpadukum so idu frequency range pathina that is the 10 power 18 hertz and above a irukum appo solranga so idu vand high penetrating power so number low penetrating power nam onu paathom okay so there is the infrared rays paathirukom that is the low penetrating ray okay so idu vand pathina ungalku vand high penetrating ray va irukum idu vand very high penetrating ray appo nam solalam so x rays other the x rays ultraviolet rays are coming from very very high penetrating power it has no charge but harmful to human body it is chargeless but we are not chargeless with the bad it on the human body on the remember adhigam affect pannu okay so gamma rays provide information about the structure of the atomic nuclei it is used to radiotherapy for the treatment of cancer romba effective ana or ray va irundhalo இது நமக்கு வந்து தெர் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சருக்கு வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அண்ட் டியூமர் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி டு கில் த பேத்தலாஜிக் மைக்ரோனிசம் ஸோ ரொம்ப வெரி ஸ்மால் மைக்ரோனிசம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் என்ன பண்ணணும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக கில் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கோமரிசம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் A magnetron in a micro wave oven emits electromagnetic waves with frequency of e is equal to 2450 megahertz what magnetic field strength is required for electrons to move in circular path with its frequency so ena ketirukana or magnetron nadu namakku or electromagnetic wave or electron sorry micro wave oven la vandu namakku electromagnetic waves vandu emit aagudhu அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தட் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் தெரியுது மைக்ரோ ஓவனுடைய எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வாட் மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ரெக்வயர் ஸோ பி வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஓகே அப்படின்னு கேட்குறோம் எலக்ட்ரிக் சாரி மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார் த எலக்ட்ரான்ஸ் டு மூவ் இன் ஏ சர்க்குலர் பார்த் அந்த மைக்ரோவேவ்ல சர்க்குலர் பவுத்துல மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தெரி இஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மெகா ஹெட்ஸா இருக்கும் போது அதனுடைய மேக்னடிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு மேக்னடிக் ஃபீல்டு ஆக்சுவலாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து பி இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா நம்ம எழுதியிருப்போம் இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஈக்வல் டு கியூபி டிவைடட் பை இந்த லெசன்ல கிடையாது நம்ம ப்ரீவியஸ் லெசன் நம்ம பார்த்துருப்போம் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஈக்வல் டு கியூபி டிவைட் பை டூ பை தேர்ட் லெசன் ஐ திங்க் தேர்ட் லெசன் நம்ம பார்த்துருப்போம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூபி டிவைட் பை டூ பை எம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் பி இஸ் ஈக்வல் டு இதில் வந்து பி வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை எம் எஃப் டிவைட் பை கியூ ஓகே டூ பை எஃப் அப்படின்றத நம்ம கேட்கணும் தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி டூ பை எஃப் நம்ம எடுத்துருப்போம் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
b is equal to inga vandu m endra edathila m e electron there is a mass of electron inga vandu 2 pi f ku enna porrom omega appo porrom divided by q appo porrom idu eppadi formula vandha nu ungalku purinjirukku nenikiren appo first book la enna pannirupaanga omega va calculate pannirupaanga so omega appo enna modu that is a 2 pi f 2 into pi value 3 pi 1 4 frequency வந்து 2450 into மில்லியன் இட்ஸ் அப்படினா 10 பவர் 6 னு போட்டுருப்போம் இது எல்லastype மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது 1.54 into 10 பவர் 10 செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கற அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரீக்வன்சி நமக்கு கிடைக்குது சோ இட் இஸ் எ ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிரீக்வன்சி அண்ட் தென் நாம என்ன பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா डायरेक्टली रिक्वायर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ஃபார்முலா m e ஒமேகா டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் q एक्चुअली q அப்படினு போட்டா தேர் இஸ் எ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைனஸ் 1.6 there is a charge of electron on the e equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 kodum appdin poruvom inga vandu modulus q appdina modu there is a q value on 1.6 into 10 power minus 19 appdi nama eduthikalam so q value minus modulus q appdina modu 1.6 appdi nama eduthukrom mass of electron namakku theriyum 9.11 into 10 power minus 31 kg so b is equal to form on the m charge of sorry was of electron 9.11 into 10 power minus 31 in omega omega value namakku ipo da calculate panna 1.54 into 10 power 10 divided by this is charge 1.6 into 10 power minus 19 idella this simply panna namakku kadaikirathu 8.7683 into 10 power minus 2 tesla so idha vandu minus 2 on the 2 there is a divided by 2 divided by 100 nu artham so nama ipo numbers theri dot vechuma 0.08768 tesla appo nu solli namakku அந்த மேடிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட்ஸ் கொடுக்கும் போது நம்ம மேடிக் ஃபீல்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செவன் சிக்ஸ் எயிட் டெஸ்ட்லா அன்ற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அந்த இந்த லெசனுடைய லாஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் அ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் அண்ட் அப்சர்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் ஃபோனோஃபர் லைன்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த லெசனுடைய லாஸ்ட் டாபிக் ஓகே இந்த டாபிக்கோட இந்த லெசன் வந்து முடியுது நமக்கு ஸோ நமக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தா எங்கள் ரெண்டே டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்டு அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்குறோம் அடுத்த ஃப்ரோன் ஆஃபர் லைன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரால வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரில் வந்து நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்க போகிறோம் இதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதனுடைய இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குங்க பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இது என்னது ஒரு பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அப்படின்னும் போது இன்ஃப்ராரேட் அண்ட் அல்ட்ரா வைலட் ரேட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதோடய டெம்பரேச்சருக்கும் so and then intensity okay and intensity and the temperature kulla or graph on the drop panirpaanga surface of the sun idha one more kekkalam adhaavadhu or sun irukke and the sun la vand surface of the sun la vand evlo kelvin irukku pathina 6000 kelvin alavukku adhaavadhu temperature irukum and the carbon arc lamp appo pathina 4000 kelvin abindra alavukku irukum and the lamp flamen sadhana or lamp la vand flamen odiya temperature irukku pathina that is 3000 கெல்வின் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரத்தை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் நான் வந்து இஸ் எமிஷன் எமிஷனை வெளியிடுறது நடத்தலாம் ஸோ வென் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த செல்ஃப் லூமினஸ் சோர்ஸ் இஸ் டேக்கன் பி கெட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ சாதாரண ஒரு குண்டு கொழுப்பு எடுத்துக்கலாம் அந்த குண்டு கொழுப்பு வந்து வரக்கூடிய லைட்டை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் தட் இஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு சோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு லைட் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னா தட் இஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இதையும் தெரியுது கண்டினியூஸாக அதனுடைய லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் தட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லலாம் அதாவது இஃப் த லைட் ஃப்ரம் இன்கண்டிசன்ட் லேம்ப் இஸ் அலோட் டு ஃபாஸ் த்ரூ த ப்ரிசம் ஓகே ஸோ ப்ரிசத்தில் வந்து ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஸ்பிரிட் இன் டு த செவன் கலர்ஸ் ஸோ அந்த விப்ஜிஆர் அப்படின்ற அந்த செவன் கலர்ஸாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தான் மேக் பண்ணோம் திஸ் இஸ் அ கண்டினியூஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த செவன் கலர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகே அந்த கண்டினியூஸாக இந்த கலர் இருக்கும் தட் இஸ் அ நமக்கு வந்து விசிபிள் ஆல் விசிபிள் கலர்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் வயலட் ட
that is every gonna continuous emission spectrum continuous emission spectrum okay so and then this is the continuous emission spectrum so the normal light on the number of one drawer please the apply for the moon one day Violet to red color on the continuous on or a spectrum of the carrying this is a continuous spectrum at the line emission spectrum okay line emission spectrum of the mother now on the hot gas okay so hot gas in the work would be on the light on the prison to the past for the mother are the bigger again I'm going to line nine again there is a line emission spectrum okay in my when you gap it gap it on one there or line spectrum on the phone the carry come here down on a line emission spectra of the number so long okay so in the line emission I've been a model you're gonna examples in a bit of the power law okay so spectra of the atomic hydrogen okay atomic hydrogen under helium okay he little the helium of in the rock gas in the rock would be up and the spectrum of the beer can I'm going to the line absorption spectrum are gone அதே மாதிரி அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வந்து வரக்கூடிய அந்த கேஸ் வந்து வரக்கூடிய அந்த லைட் வந்து ஒரு பிரிஜத்தில் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் தேர்ட் ஒன் இஸ் அ பேண்ட் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆர் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த செவரல் நம்பர் ஆஃப் வெரி க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் விச் ஓவர்லாப் டுகெதர் forming the specific bands which are separated by the dark spaces so band up in a mode a batch batch on a monkey to get rid of that so a batch of colors will come and then a small gap will come and then our batch of the colors on the money together on and so wrong that is a separated by a dark spaces so some dark space learn this for it to separate penny for a close the spectral lines on the form of a number of form might be there now if you're going to back emission spectra abhi nama solrom okay so in the band emission spectra abhi nama the example pagina spectra of the hydrogen gas the ammonium gas in the discharge tube or discharge tube la namakku vande or ammonium gas la irundhu varakoodiya or spectra okay adala vande epdi na band absorption spectrum so band emission spectrum ah irukum and then absorption spectrum in the absorption spectrum la nama vande three types paaka porom so absorption spectrum la enna abhi nadina நாம் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் சாதாரண ஒரு லைட் வந்து அப்படியே அதில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த விப்ஜிஆர் கலர் அவர் பிரிசத்து மேலே பாஸ் பண்ணி அந்த விப்ஜிஆர் கலர் வேணும்னு சொன்னோம் தட் இஸ் அ எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா இப்போ என்ன பண்ணோம் சாதாரணமான ஒரு லைட்டை வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாஸ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அந்த லைட் பெனிட்ரேட் ஆகி வெளியில் வந்து அந்த லைட்டை அகைன் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு பிரிசத்தில் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த பிரிசத்துலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்பெக்ட்ரா தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா So, the every definition is going to be when light is allowed to pass through the medium. So, it is going to be passed through the medium or an absorbing of substance. So, it is going to be absorbed or substance going to be passed through the medium. Then, the spectrum of line is known as. So, on the substance, we have to say that the spectrum is going to be absorption spectrum. It is the characteristics of the absorbing substance. So, on the spectrum, we have to say that the characteristics of the light is going to be the characteristics. The light is the same object that is the observing object that is the same observing object that is the same characteristics that is the same observing object that is the same characteristics that is the same These are three types of one is the continuous absorption spectrum Continuous means when we pass white light through a blue glass plate it absorbs all the colors except blue Okay, so what is the same color that is the same color? And the glass plate on the blue color mode emit on that and gives the continuous absorption to the top So then I'm sorry continuous absorption. Okay, so I'm on the visible light I've been told about the visible light in our car that we've got a window is seven colors in America So other were the blue class plate man on the past one from being now Blue color mountain of the emitter of me the color element I didn't know from a lot of them observe our mother and the meter we are gonna move on on the glass plate when we call our theory, okay, so that is a Continuous absorption spectrum of in a man so long and the line absorption spectrum So now we have no part of line of in the day that is a gap to gap to carry a good year or a Absorption spectrum the line absorption get up in a number of number of in what they know when night from the intendant lamp is also through the cold gas So I'm out gas is falling with cold gas the spectrum of time through the dispersion due to Prism is line absorbed spectrum. Okay, you know the cold gas on the number 
ஒரு பிரிசித்தமில் பாஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நமக்கு வந்து தெர் இஸ் அ லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமாக நமக்கு கிடைக்குது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஃப் த லைட் ஃப்ரம் த கார்பன் ஆர்க் இஸ் மேட் டு பாஸ் த்ரூ த சோடியம் வெப்பர் எ கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் கார்பன் ஆர்க் வித் டூ டோர்க் லைன்ஸ் இன் த எல்லோ ரீஜன் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க இங்கே இஃப் த லைட் ஃப்ரம் த கார்பன் ஆர்க் கார்பன் ஆர்க்லேருந்து ஒரு லைட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பாஸ் த்ரூ த சோடியம் வெப்பர் சோடியம் வேப்பரில் வந்து பாஸ் பண்ணும் போது அங்கே வந்து கார்பன் ஆர்க்லேருந்து நமக்கு டூ டார்க் லைன்ஸ் கிடைக்குது அந்த டார்க் லைன் வந்து எல்லோ ரீஜனில் வந்து என்ன பண்ணுது சம் டார்க் லைன்ஸை வந்து எல்லோ ரீஜனும் டார்க் லைன்ஸ் வந்து நமக்கு எமிட் பண்ணுது இந்த மாதிரி எமிட் பண்ணும் போது இந்த லைன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த ரீஜன் லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து லாஸ்ட் அமௌண்ட் தட் இஸ் அ பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் என்ன இட் இஸ் அ பேண்ட் பேண்ட் வேன் லைட் வேன் ஒயிட் லைட் இஸ் பாஸ் த்ரூ த அயோடின் பேப்பர் டார்க் பேண்ட்ஸ் ஆன் கண்டினியூஸ் பிரைட் பேக்ரவுண்ட் இஸ் அப்ரைன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஒயிட் லைட் எது மேலே பாஸ் பண்ணோம் அயோடின் பேப்பரில் பாஸ் பண்ணும் போது அங்கே ஒரு டார்க் பேண்ட் கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குதுன்னா தட் இஸ் அ டார்க் பேண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஓகே திஸ் டைப் ஆஃப் பேண்ட் இஸ் ஆல்சோ அப்ரைன் வேன் ஒயிட் லைட் இஸ் பாஸ் த்ரூ த டைல்யூட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் த பிளட் ஸோ இதே மாதிரியான ஸ்பெக்ட்ரம் நிறையா கிடைக்குதுன்னா இப்போ பிளட் இருக்குல்ல பிளட்டை வந்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிடும் டைல்யூட்னா கொஞ்சம் நம்ம வந்து வாட்டரோ வேறு ஏதோ சம் லிக்விடை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் பிளட்டில் மிக்ஸ் பண்ணும் போது அதில் லைட் பாஸ் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிளட்டு லிக்விடு தெர் இஸ் அ டைலூட் பிளட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்குன்னா தெர் இஸ் அ பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரமாக கிடைக்குது அப்படின்னு என்ன மீனிங்னா தெர் இஸ் அ டோர்க் பேண்டாக நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆர் குளோரோஃபில் ஆர் த்ரூ த சொட்சன் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிக் அண்ட் இன்னொர்கானிக் காமனன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பிளட்டு அந்த குளோரோஃபில் வந்து நம்ம வந்து சட்டன் சொல்யூஷன் தெரிஞ்சா ஏதோ ஒரு சம் லிக்விட்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து நாம் இந்த மாதிரியான அயோடின் பேப்பர் லைட்டை வந்து லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும் போது இந்தியா பிளட்டில் வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணும் போது அதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா தட் இஸ் அ பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபர் லைன்ஸ் ஓகே பேண்ட் த ஸ்பெக்ட்ரம் அப்ரைன் ஃப்ரம் த சன் இஸ் எக்ஸாமைன் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டார்க் லைன்ஸ் இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டார்க் லைன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் தட் இஸ் அ ஃப்ரோன் ஆஃபர் லைன்ஸ் ஸோ சன்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டைரெக்டாக வந்து ஒரு பிரிசத் மேலே பாஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸாமைன் பண்ணுறோம் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன டார்க் லைன்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டார்க் லைன்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டார்க் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி டார்க் லைன்ஸ் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தட் இஸ் அ ஃப்ரோன் ஆஃபர் லைன்ஸ் என்னென்னு சொல்லணுமா ஃப்ரோன் ஆஃபர் லைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் இது மாதிரி இருக்கிறது தான் சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ திஸ் இந்த லெசன் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சது ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்த் லெசனுடைய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஃபோர்த் லெசனுடைய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் நமக்கு வந்து ஃபோர்த் லெசனுடைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் நம்ம ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்த் லெசனுடைய சைட்னு முடிக்கல ஃபோர்த் லெசனில் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமும் ஓகே நம்ம இன்னும் முடிக்கல ஸோ அதை நம்ம ஒரு வீடியோஸில் வந்து செகண்ட் வால்யூம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நம்ம போய் செகண்ட் வால்யூம் சிக்ஸ்த் லெசன் பார்த்துக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதனுடைய ப்ராப்ளத்தை ஒன் மார்க்கெலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் வால்யூம் நீங்கள் வாங்கிடுங்க ஓகே ஸோ ஸ்கூலில் வந்து அவைலபிள் செகண்ட் வால்யூம் வந்து ஸ்கூலில் அவைலபிள் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த செகண்ட் வால்யூமை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க வாங்கினீங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக போய் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஓல்டு புக்கில் சிக்ஸ்த் லெசன் அப்படின்றது நைன்டி த்ரீ பேஜஸ் இருந்தது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த சிக்ஸ்த் லெசனை வந்து சிக்ஸ்த் லெசனை ஆப்டிக்ஸ் இது வேவ்ஸ் அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லெசனை வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சம்